vinye sula kama vile ni vya kimungu uwe macho unakanyaga wapi unaishi na nani unaongea na nani unakula nini unakunywa nini hii inamaanisha kwamba tunaishi katika maisha ya kuchangamana hatuishi kama watakatifu duniani peke yetu kwamba tuna kisiwa chetu kwamba kila unayemuona hapa ni, ni, ni mtakatifu imeruhusiwa watakatifu ni kisiwa chao hiki tu Karibu katika kipindi cha gala la chakula cha uzima kinacholetwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi. Shetani ni mwongo. Anapenda kuitumia dakika moja kwa kama kivutio. Nisujudie akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Kuna vitu ambavyo shetani anakuonyesha vikubwa ndani ya dakika moja nakwambia kwa muda mfupi huu kama utakuwa tayari in one minute in few days in few months we ni bilionea na unaingia laini mstari wa sita basi ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi na na hii yote na fahari yake itakuwa imo mikononi mwako nami humpa yeyote kama nipendavyo jambo la, la nne ni kwamba Shetani waidi watu kuwapa vitu ambavyo hana. Ahadi za shetani. Shetani uwaahidi watu kuwapa vitu ambavyo hana. Hana. Kwa sababu Yesu alikuwa ana, ana ukomavu. Alijua ninaongea na tapeli hapo kwa sababu anataka kunidanganya kwa mali zangu mwenyewe. Yesu alikuwa anajua kwa sababu hii yote anayoniambia atanipa ni yangu. Hii anayosema angalia huku angalia huku angalia huku ukinisujudia mimi nakufa hii. Yesu anasema hii tapeli ile. Yaani unanitapeli kwa mali zangu mwenyewe. Kwa sababu najua haya yote ni yangu haya. Yote hizi ni vyangu wewe unanisaje kusema unanipa? Shetani ni muongo huwa anaweza kukutapeli kwa vitu vyako mwenyewe. Yesu aligundua hilo. Matayo 28:18. Matayo 28:18 Yesu anasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani." Yote. Hasa wewe shetani unaniambiaje wewe? Wewe well, ukina nini mimi nitakupa? Mimi nakwambia ya mbinguni ninayo, ya hapa duniani ninayo. Mamlaka ya kila kitu, ya vitu vyote, ya hali zote iko mkononi mwangu. Yesu alikuwa anajua hii yote hii inakwenda kuweka mkononi hapa. Shetani anajifanya kunidanganya, nisujudie, nitakupa hivi. Na ukisujudu tu anakuacha kwenye mata. Anakuacha kwenye mata. Na jambo la tano Shetani alitaka kumshawishi Yesu amsujudie badala ya kumsujudia Mungu. Shetani alitaka kumshawishi Yesu amsujudie yeye badala ya kumsujudia Mungu. Mstari wa saba, basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Watu wengi leo wanavutwa na Shetani wamfuate kwa vitu vya dunia hii. Vitu vya dunia watu wako tayari kuacha wokovu kwa ajili ya vitu kwa ajili ya mali kama nilivyotoa mfano watu wako tayari mpaka kuua wazazi wao kuua ndugu zao kwa ajili ya mali kwa ajili ya vitu kwa ajili ya maisha ambayo ni mafupi shetani anawapa watu wengi sana leo anawapata watu wengi sana leo kwa kuwaitia vitu badala ya kuwaitia Mungu jibu la mkomavu Jibu la Yesu kama mkomavu alisema Yesu akajibu akamwambia imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako mwabudu yeye peke yake. Full stop. Usiabudu mali. Usiabudu vitu. Ni heli uende mbinguni ukiwa huna chochote. Kulipo kwenda jihanamu ukiwa na ukitokea kuwa bilionea anayeelekea jihanamu. 
wako watu wanamuuza Yesu kwa sababu ya vitu kwa sababu ya mali epuka na jambo la sita Yesu anaongozana na shetani kuelekea Yerusalemu <laughs> Ukiwa sio mkomavu unaweza kufikia marafiki Maka mpaka anamwambia nifuate Alafu Yesu anachukua hatua ya kwanza ya pili ya tatu wanaongozana Ule mstari wa tisa Akamuongoza mpaka Yerusalemu Akamweka juu ya kinala cha hekalu Akamwambia ukiwa ndiye mwana wa Mungu jitupe chini Kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde na ya kwamba mkononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa hiyo wewe makini shetani anaweza akaja akakuvuta kwenye vitu ambavyo ni vyake vinye sula kama vile ni vya kimungu. Uwe macho unakanyaga wapi? Unaishi na nani, unaongea na nani, unakula nini, unakunywa nini. Hii inamaanisha kwamba tunaishi katika maisha ya kuchangamana. Hatuishi kama watakatifu duniani peke yetu, kwamba tuna kisiwa chetu, kwamba kila unayemuona hapa ni, ni, ni mtakatifu imeruhusiwa watakatifu ni kisiwa chao hiki tu. Kule Marekani na nchi zingine za Australia, Canada kuna watu wanaitwa kuna kitu kinaitwa nude community. Mwai kusikia nude community? Nani amewahi kusikia? Nude community. Ni kiteng, ni kisiwa, ni, ki, ni, ki, ni eneo ambalo wanatengewa watu ambao wanaamini kwamba maisha ni bila nguo. Yaani hizi nguo tunamtukuza tuna, tuna, tuna shetani. Kwa sababu Mungu hakumuumba mwanadamu akiwa na nguo. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa hana nguo. Kwa hiyo kuvaa mavazi tunavaa mavazi ya zambi. Kwa sababu yalikuja baada ya anguko, ndio ngozi ikatengenezwa, ndio mnyama akachinjwa lakini originality yake Mungu hakutaka mambo ya nguo, alitaka kila kitu empty na tusioneane haya. Kwa hiyo kuna community kabisa mahali yani kama likijiji kubwa kuna nyumba ni, ni kila kitu kinacho maduka kila kitu lakini wanaoishi humo ndani hawana nguo kuanzia baba mama watoto baba mkwe mama mkwe <laughs> askofu <laughs> yani urusi kuvata ile andani sio kama eti unavaa hizi anje unatoa unabaki na shumizi na sindiria na blouse na na skin a a empty kidigitali <laughs> mt nudes community kwa hiyo wameshazoea wamesharti lao tu wameambiwa ni kwamba ukitoka nje ya hii community unapotaka kwenda kuinteract na watu wengine huko ndio lazima uvae nguo kwa hiyo wao wanasema kwa sababu tunaenda kwa wazaifu tunaenda kwa, kwa watu wa dunia kwa, kwa ajili tu ya uzaifu wa watu wa duniani ndio tunaenda kwa ajili yao na nguo. Lakini as soon as they come in the gate kwa ile community wanatoa kila kitu. Wana viwanja vya mipila, viwanja vya michezo, viwanja vya nini kwenye hiyo community na wote hao hawana nguo. Na na sio hiyo, na humo ndani pia kuna makanisa. Kuna chepo kabisa. Kwa hiyo kuna wakati wa kwenda ibadani na wanakwenda ibadani bila nguo zozote. Kwa kiingia kanisani <laughs> piga drum sim piga keyboard waimbishaji hapa waitikiaji wa, 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 wa wageni hata mgeni anayeingia hawezi kuingia bila na, na, na nguo not community sasa sisi wa, wa Kristo hatujaitwa kwenye kutengwa kama watakatifu tuna kisiwa chetu tunaishi katika maisha ya kuchangamana na wenye dhambi na watu walio waovu tunaishi nao lakini tunapokuwa tunaishi na hao watu tunatakiwa tuishi nao vipi tunachangamana nao vipi 
mipaka yetu inakuwaje tuna wa influence vipi ndio maana yaandiko ile kwamba Yesu akaongozana na shetani sio kwamba Yesu anamfuata shetani anamfuata mambo yake na maana kwamba tunaishi kwenye dunia ambayo tunachangamana na watu wenye dhambi majambazi makahaba wachawi wanani wanani wafuga majini mafrimason ah wote wapo lakini sisi tunajitenganishaje na hawa watu ambao tayari tunao nao tunaona wapendwa hao <laughs> Naona wapendwa wao kidigitali <laughs> ni tai tu na bishop wao huyo That's the church Hapo tu kwa sababu wamefunikwa masabao lakini hapo kila kitu ni empty ni wasi Lakini si unaona alivyozama <laughs> Bado kuna mambo mengi sana tutayaona duniani hapo Hayajaisha Wako ni wa kwanza sura ya kumi mstari wa mbili mara nyingi wengi sana wakitoka kwenye maombi au watu wengi sana wakiwa wana maombi huwa wanajiamini kupita kiasi kiasi kwamba hawataki kuchukua precautions kuchukua tahadhari eti tu kwa sababu yeye ni mkomavu ametoka kwenye maombi atatukavu shetani amwezi shetani amwezi mwaka na moja vijana walitoka walikuja kuniambia baada kama ningekuwa ameniambia kabla ningewaambia wasiende lakini walitoka kwenye maombi yao wamefunga wakaenda maeneo fulani hapa baada ya some stack kuyataja lakini ni dangulo kubwa linajaza makahaba ambao wanakaa mchana watu wanakuja wanafanya ukahaba pale jioni wanaenda kule nje wanatawanyika ah vijana wakaenda pale kwa lengo la kuingia kwenda kuahubiria mule ndani. Kwa hiyo wametoka wako wawili tu na wanalijua hilo jumba wakaingia huko ndani. Sasa walipoingia tena hawana hofu na Biblia yaosha mkononi. Kaingia wale wadada wakaona eh wa, blaza vipi? Eh vipi nini? Meza neno la Mungu hapa. Mzee afanye mambo ya leo uovu wenu mwisho tumeleta neno la Mungu hapo mwache zambe sema wewe wete na wengine hapa ana leo na leo kuna mchungaji katuijia kabisa humo humo wakaitana wako wengi mkaitana vijana wakaanza kufungua nani <laughs> mbilia sasa wakati wanakuja wengine wengine wanakuja hawana kitu hawana kitu kabisa ndio wanakuja kusikiliza tulisha naangalia hivi hata kukemea nguvu za kukemea zinaanza kufungua. Mwingine naye akiangalia hivi, wewe kaja tu na shandani tu. Kibikini kile basi. Ukigeuka hivi, ukigeuka hivi. Ah, mmoja akasema bale. Ukisikia andiko linasema hivi yeye anasema Yusufu alipoona yamemzidi akakimbia ndo haya hapa. Mimi hapa natoka ba. Anaambia kwa sababu bana twende. Kambia yule mzee wale wale ambao unaenda wapi? Ah bana tutoka tu. Mnaenda hapa simekuja wenyewe. Tuhubilieni. Tuhubilieni hapa na simnavyohubiliwa mtu akihubiliwa sanatoa sadaka. Si leo tunawapa sadaka. Ya bila ya bila hiari. Hii upende spende. Leo fungu la 10 mnapewa humu humu. Hubilieni hapa malize tunawapa fungu la 10. Ah yule mmoja mwenye bibilia bado mwenye hajaelewa hapa anafikiri wanataka kutoa hela. Yule mmoja anataka kutoka wakamshika. Anaambia utoki hapa bila sadaka, sisi tunakupa sadaka. Wakamvuta, vutia chumbani huko. Mara wanaanza kuvua shati. <laughs> Mara wanaanza kuvua suruali. Yesu, Yesu, kwa jina la Yesu. Ah, jina Yesu nini? Sisi tunakupa sadaka hapa. Jina Yesu nini? Tulia hapo. <laughs> Kijana kametolewa shati liko kule swali liko kule <laughs> na yule wa biblia alipoona vurugu naye anataka kutoka sasa ah huyo naye mwingizenzi wa chapili kwa wakagawana huku na huku kwa hiyo nasema kwa sababu tu wale walikuwa ni wasichana na sisi ni wanaume sasa tuliacha zile nguvu za Mungu za biblia tukaanza zile za ugali tukapambana ile ile kuchomoka kwa sababu tulitoka na vichupi Alafu wao 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 wao
Kisa nini? Eti walijiamini wametoka kwenye maombi ya mfungo wa muda mrefu, wamejaa nguvu. Hapa atuogopi chochote. Wakorinto wa kwanza kumi kumi na mbili nasema Kwa hiyo ajizani yae kuwa amesimama Na angalie asianguke Ajizani yae kuwa amesimama Na angalie asianguke Wana maombi wengi uwa wanaanguka Kwa sababu ya overconfidence Kujiamini kupita kiasi ambako kuna kufanya yale mambo mengine ambayo itakiwa uchukue tahadhari uchukui uchukui tahadhari kwa sababu ah mimi sisi kuanguka bwana mimi sisi kuanguka au ndo shetani huwa anawatakaga au ndo shetani huwa anawataka sana ili aweze kujitwalia utukufu wake na yeye ajidhani yeye kuwa amesimama aangalie asianguke usije ukajivunia wana maombi ah sisi ndo wenyewe wale hawafai sisi ndio tunafaa sisi wote tunapaswa kuwa wanyenyekevu na kuchukua tahadhari zote kwa sababu kumbe kadri unavyomsogelea Mungu kadri unavyozidi kuwa na upako mwingi hapo ndio next anayefuata ni nani shetani sio malaika kadri unavyokuwa na upako mwingi umejaa nguvu za Mungu umejaa roho umejaa upako hapo ujue kabisa next to you ni shetani. Kwa hiyo unacheza na shetani yuko around yako hapo hapo na lengo lake ni kukupiga mkwala, kupiga ngwala uanguke. Amen. Ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na mafundisho ya neno la Mungu yaliyoletwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi.